ప్రజా జనసేతన యాత్ర సంకల్పం చేపట్టి యాత్రని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొని యాత్రలో భాగంగానే ఈ రోజు అమెరికాలో కూడా పర్యటిస్తూ మన ఎన్ఆర్ఐస్ అందరినీ కూడా చైతన్యవంతులు చేసి మన అందరం కూడా తప్పకుండా ఆ భారతదేశాన్ని అభివృ అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించే వాళ్ళ ముఖ్యంగా ఎన్ఆర్ఐలు అందరు మనసంతా ప్రవృష్టంగా ఇక్కడ ఉండి విద్యా వ్యాపారాలు విద్యా వ్యాపారాలు ప్లస్ ఆ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నా కానీ వాళ్ళ మనసంతా ఎప్పుడు ఇండియా అక్కడ డెవలప్ కావాలి అక్కడ ఉన్న మన రిలేటివ్స్ వాళ్ళందరికీ ఏమి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎప్పుడు మంచిగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఇక్కడ మనం చూసినాం కాబట్టి అలాంటి సౌకర్యాలు అక్కడ ఉండాలని మనం ఎంతో తాపత్రయపడుతుంటాము సో దాన్ని దాన్ని సంకల్పం దాన్ని చేయడాని గురించే ఈరోజు మనం అందరం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాన్ని నిజ రూపం తీసుకురావడానికి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఎట్లా కృషి చేస్తా ఉన్నాడు వారికి రామునికి లక్ష్మణుడి లాగా మన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఇక్కడ తెలంగాణలో అధికారంలో తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ ఫలాలు అంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ఫలాలు నరేంద్ర మోడీ గారి సంక్షేమ ఫలితాలన్నీ కూడా అందాలని చెప్పి వాళ్ళ ప్ర సంకల్ప జనసేతన యాత్ర విజయవంతంగా ముగించుకొని యాత్రలో భాగంగా మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది త్యాగమైన బలిదానమైన పర్లేదు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది భవిష్యత్ తరాలకు వెలుగు వస్తుంది చెప్పి ఆశించి మరి ఈరోజు అటువంటి అమర కుటుంబాలు బంగపాటుకు గురవుతున్నాయి పైపెట్ ఇవాళ స్వేచ్ఛ లేదు ఇవాళ అక్కడ స్వతంత్రం లేదు భావ ప్రకటన లేదు ఇవాళ విమర్శిస్తే సహించే ప్రసక్తి లేదు అసహనంతో ఉన్నట్టు ప్రభుత్వం ఒక నియంతృత్వం అవినీతికి తెలదేసి ఏ రకంగా ఇవాళ అవినీతి ఇవాళ తెలంగాణలో మరి ఈరోజు చూసినట్టయితే ఆశ్చర్య కలుగుతా ఉంది వాళ్ళ లంచం ఇవ్వందే పనిలేని పరిస్థితి వాళ్ళ అటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ మరి ప్రజలు ఆలోచింప చేస్తుంది అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీగా ఇటీవల చేపట్టినటువంటి జనచేతన యాత్ర పద్నాలుగు రోజులు దాదాపు నలభై ఎనిమిది పార్లమెంటు కాన్స్టిట్యున్సీలో పద్నాలుగు పార్లమెంటు కాన్స్టిట్యున్సీలో నలభై ఎనిమిది అసెంబ్లీలో పద్దెనిమిది వందల గ్రామాలు రెండు వందల పై చీలకు మండలాలు మేము తిరిగినప్పుడు ఏ తెలంగాణ ఉద్యమంలో యువకుల్లో మహిళల్లో పేద వర్గాల్లో బలహీన వర్గాల్లో ఆ ఉద్యమ ఏదైతే ఆ యొక్క వేడి మళ్ళీ మన యాత్ర నుంచి అవి చూడడం జరిగింది నమస్కారం అండి నా పేరు భీమా పెంట ఓఎఫ్ బీజేపీ ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ డాలస్ చాప్టర్కి కన్వీనర్ని ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన శ్రీ లక్ష్మణ్ గారికి ధన్యవాదాలు శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు మన ఇండియాలో జరుగుతున్న విషయాలన్నీ మనకు క్లుప్తంగా చెప్పారు మోడీ ప్రభుత్వంగా చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సర్జికల్ స్టేట్స్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పారు అది మనందరికీ చాలా కనుపు కలుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా మోడీ గారు మన దేశాన్ని పాలించి దేశాన్ని ఇంకా అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలని మేము అందరం కోరుతున్నాము ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఓఎఫ్ బీజేపీ ఫ్రెండ్స్ సపోర్టర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలు కూతురు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి చరణ్ రెడ్డి గారికి శ్రీ లక్ష్మణ్ గారికి పటేల్ గారికి హనుమ ప్రకాష్ రావు గారికి అందరికీ మా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
విజయాలు పరంపర ఒకవైపు కొనసాగుతుంటే వెల్ఫేర్ అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమ సమతుల్యంలో తీసుకెళ్లి ఆ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తీసుకుపోతుంది ఇవాళ అభివృద్ధి అంటే ఇవాళ లేటెస్ట్ గా ఇవాళ చూస్తాను ఇక్కడ గత ప్రభుత్వాలు అండ్ యావరేజ్ నేషనల్ హైవేస్ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ డేగా ఈ అరవై సంవత్సరాలుగా వారు ఈ నేషనల్ హైవేస్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీస్ కడితే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ డే అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఇవాళ తెలంగాణలో మీరు చూసినట్టయితే తెలంగాణకు అసలు నేషనల్ హైవేస్ లేదు చాలా అరుదుగా ఉండేది తెలంగాణలో అటువంటిది ఇవాళ నలభై ఐదు వేల కోట్లతో ఇవాళ తెలంగాణ ఐ సర్ప్రాస్ నేషనల్ యావరేజ్ అంతకుముందు అసలు నేషనల్ హైవేస్ లేదు లేకుండా తెలంగాణలో నేషనల్ హైవేస్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఉంటే ఇవాళ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఇవాళ తెలంగాణ అచీవ్ అయితే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మోదీ గవర్నమెంట్ నితిన్ గడ్కరీ ద మోస్ట్ డైనమిక్ మినిస్టర్ ఇన్ మోడీస్ క్యాబినెట్ ఈ రకంగా ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ హిస్టారికల్ డెసిషన్స్ లైక్ డిమానిటేషన్ జిఎస్టీ అండ్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఇది గత ప్రభుత్వాలు ఆలోచన ఉంది లేదని కాదు కానీ సాహసం చేయలేకపోయారు జిఎస్టీ తీసుకొస్తామని మన్మోహన్ సింగ్ గారు చాలా రకాలుగా ప్రయత్నం చేశారు డిమానిటేషన్ తీసుకొస్తామని చెప్పి అనేక సార్లు ప్రకటన చేశారు బట్ దిట్ ఏబుల్ టు డేర్ ఎనఫ్ టు ఇంప్లిమెంట్